നമസ്കാരം മണി ന്യൂസിൻ്റെ പുതിയ പതിപ്പിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ ഇ വേ ബിൽ നടപ്പാക്കുകയാണ് കൃത്യമായ രേഖകൾ സമർപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ വ്യാപാര ഇടപാടുകൾക്ക് അത് തിരിച്ചടിയാകും ഇ വേ ബിൽ നടപ്പാക്കുമ്പോൾ വ്യാപാരികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്ന് കാണാം മണി ന്യൂസിൽ ആദ്യം ബിഗ് സ്റ്റോറിയിലേക്ക് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ രാജ്യത്താകെ ഇ വേ ബിൽ നടപ്പാക്കുകയാണ് ഇ വേ ബില്ലിന്റെ വിശദാംശങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാം ടാക്സ് ലോയർ അഡ്വക്കേറ്റ് സിന്ധു മങ്ങാട്ട് സംസാരിക്കുന്നു എന്തിനാണ് ഇ വേ ബിൽ നടപ്പാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നടപ്പാക്കുന്നത് ഒരുപാട് അതായത് ഈ ജി എസ് ടി വന്ന ശേഷം ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഇല്ല ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫീസേഴ്സ് റോഡിലിറങ്ങി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അത് വ്യാപകമായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് അണ്ടർ ഇൻവോയ്സിംഗ് ടാക്സ് ഇൻ ബില്ലില്ലാതെ ഗുഡ്സ് സംസ്ഥാനത്തിലേക്ക് വരിക ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രാക്ടീസസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇ വേ ബിൽ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഓരോ വ്യാപാരിയും ജി എസ് ടി നമ്പർ വെച്ച് ആദ്യം വെബ്സൈറ്റിൽ ഇ വേ ബിൽ തയ്യാറാക്കണം പിന്നീട് വാഹനത്തിന്റെ നമ്പർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ജി എസ് ടി മൂല്യം എല്ലാം വിശദമായി രേഖപ്പെടുത്തണം നമ്മൾ ഇ വേ ബില്ല് റേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ബിൽ നമ്പർ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതുക ടാക്സിബിൾ വാല്യൂ കറക്റ്റായിട്ട് കാണിക്കുക ടാക്സ് റേറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് കാണിക്കുക കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു ടാക്സ് റേറ്റ് കൊമോഡിറ്റിയുടെ ടാക്സ് റേറ്റ് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഓഫീസർ വഴിയിൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടാക്സ് റേറ്റുള്ള കൊമോഡിറ്റി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമുള്ള കൊമോഡിറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം കാണിച്ചിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് കാരണം നമ്മുടെ കൺസൈൻമെൻറ്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനും അതിനുശേഷം പ്രൊസീഡിങ്സ് വരാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഇ വേ ബില്ലിൽ ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയാൽ പിഴ ആദ്യം അടയ്ക്കുകയും പിന്നീട് അപ്പീൽ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നിലവിലെ രീതി പരാതി നൽകേണ്ട അതോറിറ്റി സംബന്ധിച്ച് ആശയക്കുഴപ്പം തുടരുന്നുണ്ട് നിലവിൽ ഹൈക്കോടതിയെയാണ് എല്ലാവരും പരാതിയുമായി സമീപിക്കുന്നത് ടാക്സ് പേയേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഓർഡർ വന്നാൽ അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആർക്ക് പോകണം എവിടെയാണ് അവരുടെ എപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി ഇരിക്കുന്നത് അവരുടെ ബിൽ ഓഫീസ് എവിടെയാണ് ഈ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഇനിയും മാറിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഹൈക്കോർട്ടിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയും ഒരു അടുത്തൊരു നാല് മൂന്നാല് മാസത്തിനുള്ളിൽ എല്ലാം സ്റ്റെബിലൈസ് ആവുമെന്നാണ് ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നത് നികുതി വെട്ടിപ്പ് തടയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കൊണ്ടുവന്ന ഇ വേ ബില്ലിന് പ്രശ്നം പൂർണ്ണമായി പരിഹരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം ചില പോരായ്മകൾ ഇപ്പോഴും പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ കിടക്കുന്നതാണ് കാരണം മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്ത് ടാക്സ് ഡിവിഷൻ ഉണ്ടോ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇ വേ ബില്ല് കാരണം റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തീർച്ചയായും വിജിലൻ്റ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അപ്പോൾ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും ഇനിയും ഇതേപോലെ വഴിയിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തലും ഇൻ്റർസെപ്ഷൻ പെനാൽറ്റി ഇത് എന്തായാലും തുടരും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു ഒരു റിസ്ക് ഉള്ളത് ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ ഇ വേ ബില്ലിൽ എന്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻ കാണിക്കുന്നോ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ജി എസ് ടി റിട്ടേൺ അതായത് ജി എസ് ടി ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന റിട്ടേണിലേക്ക് എടുക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇ വേ ബില്ലിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതും ജി എസ് ടി ആർ വണ്ണും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം അപ്പോൾ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് അതും ഒരു പിന്നീട് ഒരു ലിറ്റിഗേഷൻ ആവാം ഇത് കൂടാതെ ഈ ഇൻ്റർസെപ്ഷൻ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന പെനാൽറ്റീസ് അതെല്ലാം തീർച്ചയായും ടാക്സ് പേയേഴ്സും വ്യാപാരികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അതേസമയം നികുതി വരുമാനം കൂടും എന്ന പ്രതീക്ഷ എല്ലാ വിദഗ്ധരും പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജി എസ് ടി വന്നിട്ടുള്ള ജൂലൈയിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ക്രോഡാണ് റവന്യൂ കളക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റ് മന്ത് നവംബറിൽ ഗവൺമെൻറ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത കണക്ക് പ്രകാരം അത് എയ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ക്രോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു പ്രധാന റീസൺ ഗവൺമെൻറ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടത്തേതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് അണ്ടർ ഇൻവോയ്സിങ് ടാക്സ് ഇല്ലാതെ വരുന്ന കച്ചവടം ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും ഇത് റവന്യൂ ബ്ലോക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള ആ ഒരു റവന്യൂ ലോസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് കളക്ഷനിലെ ഡിഫറൻസ് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇ വേ
നികുതി വെട്ടിപ്പ് ഇതിലൂടെ തടയാൻ കഴിയുമെന്നും സർക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒരു ഇടവേളയാണ് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഫ്ലോറിംഗിൽ ഇറ്റാലിയൻ മാർബിൾ ട്രാൻഡ് വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഫ്ലോറിംഗ് നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപണി ലഭ്യമാണെങ്കിലും ഇറ്റാലിയൻ മാർബിളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് ഈടും ഗുണമേന്മയും ഭംഗിയുമുള്ള ഇറ്റാലിയൻ മാർബിളിനായി പ്രത്യേക ഷോറൂം തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട്ടെ മാർബിൾ ഗാലറി വീട് പണിയിലെ ഏറ്റവും ചിലവേറിയ ഭാഗമാണ് ഫ്ലോറിംഗ് ബജറ്റിൽ ഒതുങ്ങുന്ന രീതിയിൽ എന്നാൽ ഗുണമേന്മയിൽ കോട്ടം വരാതെ ശ്രദ്ധയോടെ വേണം ഫ്ലോറിംഗ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തന്നെ ഫ്ലോറിങ്ങിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് വിട്രിഫൈൽ ടൈൽസ് മാറി ഗ്രാനൈറ്റ് വന്നു അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡ് ഇറ്റാലിയൻ മാർബിളാണ് മാർബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും വാങ്ങിയിരുന്നത് ഇന്ത്യൻ മാർബിൾ ആയിരുന്നു രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നും മറ്റും എത്തിയിരുന്ന മാർബിൾ എല്ലായിടത്തും വ്യാപകമായതോടെയാണ് ഇറ്റാലിയൻ മാർബിളിന് വിൽപ്പന കൂടിയത് ആദ്യമൊക്കെ ഒരു വർഷം അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമായിരുന്നു ഇറ്റാലിയൻ മാർബിളിൻ്റെ വിൽപ്പന ഇപ്പോഴത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തിലേക്ക് ഉയർന്നിരിക്കുന്നു ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇറ്റാലിയൻ മാർബിളിനായി മാത്രം കോഴിക്കോട് മാർബിൾ ഗാലറി പ്രത്യേക ഷോറൂം തന്നെ തുറന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു അസ്തറ്റിക് ബ്യൂട്ടിയാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് കാരണം നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് മാർബിൾ പല മാർബിളും സെൻസിറ്റീവ് മാർബിളാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഗ്രാനൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രിക്കോഷൻസും കാര്യങ്ങളും എടുക്കണം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്വറി ഇതിൻ്റെ ഫീൽ അതിൻ്റെ ഫീലാണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇതായിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് മാർബിളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂളിംഗ് എഫക്റ്റുകൾ കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ മറ്റ് നമുക്ക് പല പല ഷെയ്ഡ് മാർബിളും വരുന്നുണ്ട് ഏത് ഫർണിച്ചറോട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഏത് ഇന്ത്യനോട് അസ്റ്റ് ഏത് ഇന്ത്യനോട് ചെയ്യും യോജിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മാർബിളുകൾ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിളാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിലും ഇതിൻ്റെ അക്സെപ്റ്റൻസ് കൂടുതലുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ജനങ്ങൾ ഇന്ന് വൈഡ്ലി ട്രാവൽ ആൾക്കാരാണ് അപ്പം നല്ല എക്സ്പോഷർ ഉണ്ട് അവർ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈവൻ ഏത് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലും ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിലും ഒരു ലക്ഷറി എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽസാണ് അവിടെയൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടും മാർബിളാണ് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് പുറത്ത് കാണും പല രാജ്യങ്ങളിലും പല നാടുകളിലും ഇത് കാണുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ വീട്ടിലും വേണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം പേരിൽ നിന്ന് ഊഹിക്കാവുന്നത് പോലെ ഇറ്റലിയിലെ ക്വാറികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന മാർബിളാണ് ഇറ്റാലിയൻ മാർബിൾ പലതരം ധാതുക്കൾ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നതാണ് ഞരമ്പുകൾ പോലെ മാർബിളുകളിൽ കാണുന്നത് പൂർണ്ണമായ ഭംഗി കിട്ടണമെങ്കിൽ മാർബിൾ ഫ്ലോർ പോളിഷ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കണം ഫിനിഷിംഗ് ആണ് ഇറ്റാലിയൻ മാർബിളിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം ഇതിന് പുറമെ ആഡംബരം നിറയുന്ന അകത്തളങ്ങൾക്ക് ഇറ്റാലിയൻ മാർബിൾ തന്നെ വേണം വെളുത്ത ഇറ്റാലിയൻ മാർബിൾ അകത്തളങ്ങളിൽ തണുപ്പ് പകരുന്നവയാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു ആർക്കിടെക്ട് എന്നതിൽ ആർക്കിടെക് സാധാരണ ഗതിയിൽ ആർക്കിടെക്ട്സ് നോക്കുക സാധാരണ ഒരു ഫ്ലോർ ചെയ്താൽ അതിനെ വളരെ ന്യൂട്രലായിട്ട് സേർട്ടലായിട്ട് വന്ന് മറ്റ് കളേഴ്സ് പെയിൻറ്റിനോടും മറ്റ് കേർട്ടൺസ് മറ്റ് ഇൻഡ്യൂസിനോടും മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ജെല്ലാകുന്ന രീതിയിൽ ഇവനൊരു ഫർണിച്ചർ അതിലിട്ടാൽ അതിന് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ മാർബിൾ ചൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ചില ഏരിയകളിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനും പല പല തരത്തിൽ നിന്നും മല ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് ഒണിക്സ് പോലുള്ള മാർബിളിൽ നിന്ന് മാർക്കറ്റിൽ വരുന്നുണ്ട് ഒണിക്സ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണെങ്കിൽ കൂടി ഒണിക്സ് ഇവൻ ചെറിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ചെയ്താലും അതിനൊരു ബ്യൂട്ടി വേറെ കാരണം അത് ട്രാൻസ്ലൂസൻ്റ് ആണ് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ് വൺസ് ലൈറ്റ് ബാക്ക്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇൻറ്റീരിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ വീടുകളിലും വലിയ ഹോട്ടലുകളിലുമെല്ലാം ഇറ്റാലിയൻ മാർബിൾ സാധാരണമാണ് ഇത് കണ്ടാണ് മലയാളികളും തങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് ഇറ്റാലിയൻ മാർബിൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇൻറ്റീരിയർ തീം അനുസരിച്ച് ഏത് നിറങ്ങളിലും ഷെയ്ഡുകളിലുമുള്ള മാർബിൾ ലഭിക്കും ഉൽപ്പാദനം കുറഞ്ഞവയ്ക്കാണ് വില കൂടുതൽ ശരാശരി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ മുതൽ ആറായിരം രൂപ വരെ വിലയുള്ള ഇറ്റാലിയൻ മാർബിൾ മാർബിൾ ഗാലറിയിൽ ലഭിക്കും പ്രൈസ് റേഞ്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പല റേഞ്ചിലും വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കസ്റ്റമർക്ക് പല ഏത് കസ്റ്റമർക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇറ്റാലിയൻ മാർബിൾ വരുന്നുണ്
എന്തൊക്കെ ഇന്ന് ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ എന്തൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയുണ്ട് അപ്ഡേറ്റഡ് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ മാർബിൾ പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ അതൊക്കെ സോഴ്സ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ വേണ്ടി പരമാവധി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ യൂണീക്നെസ് നമ്മൾ വ്യത്യസ്തയാണ് നമ്മുടെ ഒരു യൂണീക്നെസ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശില്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഏറ്റവും മികച്ചതാണ് ഇറ്റാലിയൻ മാർബിൾ വീടിൻ്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ ശില്പ ചാരുത പകരാൻ ഇറ്റാലിയൻ മാർബിളാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം നാരങ്ങാനീര് വിനാഗിരി അമോണിയ ചേർന്ന ക്ലീനിങ് ഏജൻറ്റുകൾ എന്നിവയിൽ അമ്ലാംശം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാൽ മാർബിൾ ഫ്ലോർ വൃത്തിയാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അമ്ലങ്ങൾ മാർബിൾ സ്റ്റോണിനെ വേഗത്തിൽ നശിപ്പിക്കുകയും കല്ലിൻ്റെ തിളക്കം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും കനം കൂടിയ വസ്തുക്കൾ മാർബിൾ തറയിലൂടെ നിരക്കി നീക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കണം സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനമായ തിരുവനന്തപുരത്ത് അധികം മാളുകളൊന്നുമില്ല തിരുവനന്തപുരത്തും പുതിയ മോൾ വരികയാണ് മലബാർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മോൾ ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി പ്രവർത്തനം തുടങ്ങും മോളിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ചും മലബാർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ വരുംകാല പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും വിശദീകരിക്കുന്നു മലബാർ ഗ്രൂപ്പ് എം ഡി എം പി അഹമ്മദ് മണിയേക്കണിലേക്ക് ജ്വല്ലറി രംഗത്ത് വർഷങ്ങൾ നീണ്ട പാരമ്പര്യത്തിന് ശേഷം പ്രവർത്തന പരിചയത്തിന് ശേഷം പുതിയ മേഖലയിലേക്ക് മലബാർ കിടക്കുകയാണ് നിർമ്മാണ മേഖല ഏറ്റവും പുതിയതായി മോൾ ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ കൂടി വരാനിരിക്കുന്നു നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ബിസിനസ് മേഖലയിലേക്കുള്ള മലബാറിൻ്റെ പ്രവേശനം എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളൊരു പത്ത് വർഷത്തോളമായി നിർമ്മാണ മേഖലയിലേക്ക് ചെറിയ രീതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം വളരെ അഗ്രസീവായിട്ട് ഹൗസിങ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടൗൺഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഷോപ്പിംഗ് മോൾ കൺവെൻഷൻ സെൻറ്റർ ഇത്തരം രംഗത്തേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മലബാർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു താല്പര്യമാണത് എല്ലാ രംഗത്തും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് മേഖലകളിലേക്കും ഞങ്ങൾ കടന്നു വരികയാണ് വളരെ നല്ല സ്വീകരണമാണ് ഉപഭോക്താവെന്ന് ആ പബ്ലിക്കിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഈ മലബാർ മാൾ ഓഫ് ട്രാവൻകൂറാണ് എല്ലാവരും ഉറ്റു നോക്കുന്നത് കാരണം തിരുവിതാംകൂർ മേഖലയിലേക്ക് മാൾ സംസ്കാരം അത്ര കടന്നു ചെന്നിട്ടില്ല അപ്പം നിങ്ങളാണ് അവിടെ ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് ഒത്ത് മോൾ ഓഫ് ട്രാവൻകൂറിന് ഉയരാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും മോൾ ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് മോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു മോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും ഒരുപാട് മോളുകൾ ചുറ്റിക്കണ്ട് ഇന്ത്യയും വെളിയിലോട്ടുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് മോളുകൾ ചുറ്റിക്കണ്ട് മോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചത് അതോടൊപ്പം തന്നെ റിസർച്ച് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഫെയിലിയർ മോളുകളുണ്ട് സക്സസ് മോളുകളുണ്ട് മോളെന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക്കിൻ്റെ ലൈഫ് ലൈഫ് അവിടെ അവരെ സെലിബ്രേഷൻസ് ആണ് അവിടെ ആഘോഷിക്കപ്പെടുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഓരോ ആൾക്കാർക്ക് ഓരോ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഓരോ ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ചില ആൾക്ക് ചില ദിവസം ബർത്ത് ഡേ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ഉണ്ടാകും അതല്ലെങ്കിൽ എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് ആഘോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഏൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ഫാമിലി ആയിട്ട് ഒന്നിച്ച് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ ഒരു സെലിബ്രേഷനാണ് എല്ലാ പർച്ചേസും ഒരു ഹാപ്പിനെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൾക്കാർക്ക് ഏറ്റവും കൂട്ടാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ മാക്സിമം ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മോൾ ഓഫ് ട്രാവൻകൂറിൻ്റെ പ്രധാന ആകർഷണം എന്തായിരിക്കും പ്രധാന ആകർഷം അവർ ഫാമിലി ആയിട്ടൊരു എൻജോയ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിൽ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള പ്രയാസ അതൊരു നല്ല അമ്യൂസ്മെൻ്റ് പാർക്കാണ് ഇൻഡോർ ഇൻഡോർ അമ്യൂസ്മെൻ്റ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനും അതോടൊപ്പം പഠിക്കാനും വിജ്ഞാനവും പഠനവും ഒക്കെ ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫുഡ് കോർട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം ഭക്ഷണങ്ങളാണ് അവർക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാൻ ഇഷ്ടമാതിരി ഭക്ഷണങ്ങൾ കാണും പിന്നെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഡ്രസ്സ് മറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒരുപാട് നാഷണൽ ബ്രാൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബ്രാൻഡ് കൂടാതെ ലോക്കൽ ബ്രാൻഡ് ഈ ഫുഡിലുണ്ട് ലോക്കൽ ബ്രാൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രസ്സിലുണ്ട് എന്ത് ഏരിയയിൽ നോക്കിയാലും നാഷണൽ ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ആൻഡ് ലോക്കൽ ബ്രാൻഡ് കൊടുത്തും ലോക്കൽ ബ്രാൻഡ് എന്തിനാണ് ഞങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നിർബന്ധിച്ച് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ലോക്കലി ആൾക്കാർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടാതെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഏറ്റവും അട്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മോളിൻ
തേർട്ടി ലാക്കിന് ടു ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ലാക്കിന് ഒരു ടു ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അഫോർഡബിൾ ഹൗസിങ് കിട്ടുക അതിൽ സ്മാർട്ട് ആയിരിക്കും സ്വിമ്മിങ് പൂൾ ഹെൽത്ത് ക്ലബ് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകും പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ സിറ്റി ലാൻഡ് കോസ്റ്റ് കുറച്ച് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാകും സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കുറച്ചൊരു കമ്പാക്റ്റ് ആയിരിക്കും സ്മാർട്ടാണ് കാരണം സ്മാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സ്മാർട്ട് ആയിരിക്കും അതേ രീതിയിൽ മുതൽ പിന്നെ റോയലുണ്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ട മേലുള്ള റോയലാണ് റോയൽ ഞങ്ങളതൊരു സിക്സ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് മുതൽ വൺ കോറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് റോയൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൺ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു കോർ വരെയുള്ളതാണ് ഗ്രാൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്നേച്ചർ അതിൻ്റെ മേലോട്ടുള്ള സിഗ്നേച്ചർ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് എന്തായാലും സ്വർണ്ണാഭരണ മേഖലയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പരാമർശിക്കാതിരിക്കാനാവില്ല ഒരു പക്ഷേ മലയാളിയുടെ സ്വർണ്ണാഭരണ ഭ്രമത്തെ അതിനൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച ഒരു ബ്രാൻഡ് കൂടിയാണ് മലബാർ സ്വർണ്ണ ആഭരണ വ്യവസായ രംഗത്ത് നിന്ന് മലബാർ മറ്റുള്ള മേഖലയിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ള ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷനും കൂടി കണക്കാക്കുന്നത് ഒപ്പം സ്വർണ്ണാഭരണ മേഖലയുടെ ഒരു ഭാവി എന്താണ് സ്വർണ്ണാഭരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാവി എന്നുകൊണ്ട് ഗിഫ്റ്റ് ആർട്ടിക്കും സ്നേഹവും ബന്ധവും സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ലോകം ഉള്ളിടത്തോളം സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഉണ്ടാവും ലോകം അവസാനം വരെ സ്ത്രീയും പുരുഷനുണ്ട് യാതൊരു സംശയമാർക്കുമില്ല സ്ത്രീയും പുരുഷനുണ്ട് സ്നേഹവും ബന്ധങ്ങളുണ്ട് ബന്ധത്തിൽ അംഗീകാരമുണ്ട് ഗിഫ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് ബന്ധത്തിൻ്റെ സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഗിഫ്റ്റിംഗ് ആണ് അച്ഛൻമാർക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കും സഹോദരിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കും നല്ല സിസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഭർത്താവ് ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുക്കും സാമൂഹൻ കാമുകയ്ക്ക് കൊടുക്കും പല ഗിഫ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഈ ഗിഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ബഹുമാനത്തിൻ്റെയും അംഗീകാരം കൂടിയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഏറ്റവും സന്തോഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൊരാളെ ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് സാർ ദാറ്റ് ആണ് അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏരിയ ഈ ഗിഫ്റ്റിംഗ് വേൾഡ് മൊത്തം ഉണ്ട് എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുണ്ട് ഡ്രസ്സ് കോഡും ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഓർണമെൻസും ചേഞ്ചും കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇന്ത്യ ഒരു മഹത്തായ പാരമ്പര്യമുള്ള നാട്ടുരാജാരമായി രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു ഒരുപാട് ഓരോ പ്രദേശത്തുകാർക്കും ഓരോ ഡ്രസ്സ് കോഡുണ്ട് ഓരോ ഫുഡ് വെറൈറ്റി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓർണമെൻസിനും ഭയങ്കര വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ റിസർച്ച് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ലോകത്ത് മൊത്തം ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട് ലോകത്തിലെ നമ്പർ വൺ ബ്രാൻഡ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളെ ഗിഫ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിളിൽ അത് ഞങ്ങളാവും ഈ സ്വർണ്ണാഭരണ മേഖലയിൽ തന്നെ പല പ്രതിസന്ധികളും നേരിടുന്നുണ്ട് പല സംരംഭങ്ങൾക്കും നിലനിന്ന് പോകാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഈ സ്വർണ്ണാഭരണ വ്യവസായം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്നായി നടക്കുന്നത് കേരളത്തിലാണ് അതിന് പ്രതിസന്ധിയായി പല കാര്യങ്ങളും കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ പല സ്ഥലത്തും വളരെ നന്നായി നടക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഒക്കെ തോന്നുന്നത് ആന്ധ്രയും കർണാടകയും തമിഴ്നാടൊന്നും മോശം എന്ന അഭിപ്രായമില്ല സൗത്ത് ഇന്ത്യ പൊതുവെ പഞ്ചാബ് നല്ല സ്ഥലമാണ് നോർത്തിലൊക്കെ തന്നെയും ഓർണമെൻസിൻ്റെ യൂസേജ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ ആവരണമല്ല അതേ രീതിയല്ല വായിക്കുന്ന രീതി അതല്ല ഇവിടെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിവാഹം വധുവും വരേണ്ട മുഴുവൻ പാർട്ടികൾ ഒന്നിച്ച് പോയി വായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പലപ്പോഴായിട്ടും ഘട്ടം ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് വായിക്കുന്നത് ഓരോ കൾച്ചറിലും ഓരോ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലും പർച്ചേസിങ് പാറ്റേൺ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഡിസൈൻ വ്യത്യാസമുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല എല്ലാ ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിലും എല്ലാ കൾച്ചറിലും ഈ മൊമൻറ്റോസ് അതായത് ഈ ഗിഫ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ കൈകാര്യം സെൽഫ് ഗിഫ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഗിഫ്റ്റിംഗ് ഏറ്റവും പ്രധാന ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെൽഫ് ഗിഫ്റ്റിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ബ്രാൻഡ് ഷർട്ട് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സെൽഫ് ഗിഫ്റ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ സെൽഫ് പല രീതിയിലും സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഗിഫ്റ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ വിശാലമായൊരു ഏരിയ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എല്ലാം ഉണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിന് നല്ല രീതിയിൽ പോസിറ്റീവായിട്ട് എങ്ങനെ കാണുന്നു അത് പബ്ലിക്കിന് ഗുണം ഉണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അത്ര തന്നെ അതിനേക്കാൾ ഗുണം എൻ്റെ ഉപഭോക്താവിന് ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും തീരുമാനിക്കണം മണി ന്യൂസിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അറിയിക്കാം വിലാസം മണി ന്യൂസ് അറ്റ് എം ബി ന്യൂസ് ഡോട്ട് ഐ എൻ മണി ന്യൂസിൻ്റെ പഴയ എപ്പിസോഡുകൾ കാണാൻ സന്ദർശിക്കുക